Tak terfikirkan selama ini Adanya ruang bernama sepi Dunia cerah jadi kelabu Yang jelas dan nyata Bayangan semu Kiranya satu kesilapan Menyantarkan sepenuh harapan Kekasihku belayan jiwa Saat kau pergi Assalamualaikum. Kak Nora. Selamat pagi. Selamat pagi. Nora. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. <laughs> Itulah uh, Quran. <laughs> Dia tadi ada dalam biada. Ya. Yeah. Hmm. Dan pastinya uh, mungkin kita uh, dalam ialah dalam bulan puasa ini banyak yang kita sebenarnya hmm. mendengarkan kisah-kisah uh, ramai keluarga yang kehilangan mereka yang tersayang. Uh, jadi mungkin um, kita boleh mulakan daripada perspektif uh, Kak Nora sendiri. Ada tak yang boleh dikongsikan bersama kita cara untuk kita hadapi dugaan sebegini? Ya. Yeah. Hmm. Okey. Uh, Pendek cerita sebab hari ini Ayah Nuzul Quran kan mm -hmm. Setiap manusia itu ada ujian dia tersendiri Lain-lain ujian kan Dan setiap ujian tu ada rahmat dia sendiri mm. Rahmat juga ujian juga ha. Ha. Jadi yang tak pernah kena ujian pun Itu ada satu ujian juga mm. So yang kena selalu ujian tu memang ujian lah mm. Dan bagi saya setiap ujian tu adalah uh, Ujian yang Allah bagikan untuk kita Untuk memberi kebaikan pada kita kan yeah. Kadang-kadang ada, ada hikmah Ada rahmat kita tak nampak kan mm. Tapi apa yang saya katakan Macam saya dah dua tahun lebih arwah tak ada 
uh, hanya orang yang melalui saja akan memahami kan tapi simpelnya apa sekali pun ujian back to Quran kembali hmm. pada Quran kadang-kadang bila kita down depress memang saya pasti pun macam jumpa ramai yang orang-orang yang macam share kadang-kadang bertanya macam mana nak move on macam mana yeah. kan kadang-kadang kita ni pergilah jumpa kaunselor ke pakar hmm. motivasi lah eh, macam-macam dengan ceramah ke tapi kadang-kadang kadang-kadang kita terlepas pandang kita terlupa panduan tu dah ada Quran tu dah ada dah cukup lengkap dah yeah. tapi kita sendiri masuk saya kita sendiri tak tak baca betul-betul kan? Tak baca, hmm. tak faham. Tak mendalami. Tak kan? mendalami. Mm-hmm. Lepas tu kalau dalam lah, tak amal pula. Hmm. Kan? Yeah. So, kena back to basic, back to Quran. Carilah uh, apa ni, uh, ubat dalam dari situ. Dan untuk saya sendiri, macam mana pun, uh, saya nak kongsi kepada anda semua, setiap apa yang berlaku tu memang dah dah dalam pengetahuan Allah dan ketentuan kadak-kadak kan ha. yeah. jadi kita kena move on lah kita tak boleh bertanya kenapa saya kenapa 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 ni eh, dah Tuhan dah buat macam tu dah yeah. so kita ni siapa hamba kan so kita kena tahan dan kita buat dan je lah sebagai muslim pun kita ada dia punya arah tindakan kan betul ya, kalau kita tak ada iman pasti dah macam-macam itu buat kan oh, tapi ya, dia Quran ni kamu uh, kita ada <laughs> panduan walaupun dalam uh, ayat pertama lagu tu dia sebut tak terfikir pun dalam selama ini ada ruang bernama sepi hmm. uh, tapi sepi tu harus kita isi lah kan betul. kalau tak isi nanti ada takut bisikan lain yang mengisi betul. Okay, kita tinggalkan kisah mungkin uh, kesedihan ini uh, sebab uh, arwah meninggalkan banyak legasi ya orang belajar tentang macam-macam doa kan jadi macam mana legasi itu dapat dikembangkan sebagai saham akhirat alhamdulillah tapi bukan senang kan Betul. sebab memang dah bekerja dengan dia dan uh-huh. memang saya tumpang gembira bila tengok setiap karya dia di orang sampai hari ni kan dia orang dengar dia mainkan ya. malah masa nak cipta al-fatihah dulu pun kami pernah macam sembang-sembang cakap apa lagu ni you buat sampai bila-bila pun pahala you dapat sampai bila-bila kita cakap gurauan kan hmm. tapi bila benda tu menjadi betul hmm. bagi saya setiap kali benda tu keluar saya senyum memang masya-Allah pahala bestnya dapat yeah. dapat pahala kan dan saya cuba sedaya upaya untuk uh, apa menyambungkan lagi legasi yeah. tu dengan buatlah apa yang mampu buat kita ni perempuan lepas tu anak lagi kan jadi tanggungjawab tu macam ya Allah what? nak besarkan anak tu amanah juga kan hmm. lalu mak dah sibuk kerja anak siapa dia yeah. kan <laughs> so kena balance kan jadi hmm. saya cuba alhamdulillah insyaallah uh-huh. dengan sokongan semua uh, orang kata orang kata teruskanlah perjalanan hmm. tu dia teruskanlah jadi yeah. dah dah tercakap pasal anak kan hmm. tahun ni mungkin ramadan yang agak istimewa syawal yang istimewa juga kerana hmm. bersama dengan anak menantu juga kan alhamdulillah yang majlisnya kawan saya buat tu oh okey ha, kan? <laughs> So, Jadi bagaimana, 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 bagaimana uh, Ramadan tahun ini? Uh, saya Alhamdulillah bagi saya tahun ini tahun yang agak uh, happy lah orang kata kan hmm. Maknanya macam banyak planning saya menjadi dan juga tengok anak Dah ada anak menantu apa semua Jadi keluarga pun makin besar, makin meriah Belum puasa pun macam semalam anak-anak datang, anak saudara datang Macam ya Allah seronoknya rasa hmm. macam ah, dah tua dah aku <laughs> macam tu kan <laughs> tapi, tapi seronok, seronok Dan bagi saya saya isikan benda-benda itu dengan menambah keukuah lagi yeah. uh, kekeluargaan yeah. do all the good things buat, buat benda-benda baik dan apa saja kita boleh share kita share dengan orang hmm. insyaallah hmm. okay. terima kasih kerana rata berkongsian pengalaman yeah. dan uh, semoga ada cahaya indah <laughs> <laughs> mimpi lagi ke kan? <laughs> hmm ni banyak mimpi ni betul lah lepas ini kita nak dengar sekolah songkok lah kak tinggi <laughs> Lagu ini memang sangat inspirational juga yeah. ciptaan Allah Johan mm-hmm. juga pernah dikirasakan lagu nasyid terbaik. Mm-hmm. Dengan lagu ini rasa macam tenang, bahagia. Okey. Tajuknya pun pedoman kan. Kita saja lagi. Okay. Kita semua minta pedoman kan. Betul. 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 Selamat menjalani ini Ramadan yang uh, tinggal nanti ini dan Adil Fitri yang bakal menjalani. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Ya, nah, salam kesukaan. Pastikan anda jaga diri betul-betul hmm. dan uh, rapatkan ukuah dan kekeluargaan. Yeah. Okey. Mana tangganya? Tanggung. Tanggung. Sesat